世界杯比赛要结束了，但你知道吗？其实台湾的代表队也有比过世界杯，还曾经踢过八强。哎、欸，台湾足球曾经很兴盛吗？那为什么现在会有很多人说台湾不流行足球呢？今天就让我们透过这本《我们的足球梦》来看看台湾的足球史吧。Hello， 大家好，我是志奇。世界杯足球赛就要落幕了，过去这几周，台湾跟全球都陷入疯狂，为了各国代表喝彩。但你知道吗？近四十多年来，台湾的足球队一直都有参与世界杯。其实，足球这项运动曾经在台湾发展的很不错，我们的足球代表队曾经踢进奥运，甚至也踢进世界杯前八强过。此外，台湾也有办过世界级的足球比赛。但是，现在足球运动在台湾却不是很兴盛，甚至有很多足球界人士都自嘲台湾是足球沙漠。而那些关于足球的辉煌历史也很少有人听说。我们的足球梦这本书的作者林新凯借由过去的期刊文献，综合第一手的采访，搜集到了很多网络上面查不到的史料，梳理出了台湾一百多年来的足球史。今天就让我们透过这本书一起来看看足球在台湾是怎么发展的，又为什么如今的台湾会被称为是足球沙漠呢？在开始之前呢，按照惯例先请一段工商服务时间。二零二二的尾声，你是否立下新年新希望了呢？接下来想要跟你介绍，我私心推荐了两门课程，透过。充实自己，为你的二零二三带来新的开始吧。先推一下由我主讲的架构性思考课，在课程当中呢，我会不藏私的分享积极团队如何在复杂资讯当中精炼观点的方法论。再配合资讯设计思考力课程，你可以学会怎么把观点转译成条理分明又吸引人的讯息。无论在职场或生活，这两门课都能够派上用场。而现在这两门课程呢，都有限时的九折折扣，如果合购一起买，还能够再打八五折。那有兴趣的话呢，现在就可以点击资讯的链接，把握。课程优惠，用丰富的知识内容投资明年的自己吧。在世界杯的赛制当中呢，有分外围赛跟会内赛。外围赛就相当于分区举办的资格赛，取得前几名才能够参加我们在转播中看到的会内赛。比如这届的世界杯呢，亚洲区外围赛就有四十六国参赛，而能够进入会内赛的名额只有六个。而从一九七八年以来哦，中华台北男子足球代表队一直都有参与世界杯，只不过每一届都在外围赛就被淘汰了。那虽然男足从来没有踢进会内赛哦，但是中华台北女足队曾经在一九九一年。的第一届女子世界杯当中踢进会内赛，而且是前八强，只是在那之后呢就没有再踢进会内赛了。那每当每四年一度的世界杯又到来时，政府往往喊出“振兴台湾足球”口号。早在李登辉时期就提出过振兴足球方案。二十年前，陈水扁政府喊出“台湾足球元年”，到马英九任内呢也推出大足球计划。蔡文政府在二零一八年世界杯之后，也抛出了足球六年计划，目标在六年内让中华台北男足队的非法排名挺进世界前一百。但直到现在呢，他们的排名还是在一百五十上下徘徊。而十多年来哦，台湾足球在发展上面似乎一直遇到瓶颈，而社会大众普遍对于台湾足球的认识跟关注程度也很低。但其实，足球传入台湾已经一百多年了，也曾经有过蓬勃发展的时期。普遍认为，现代足球起源于英国，而第一个有系统的把足球带进台湾的人，是人称台湾足球之父的英国传教士万荣华。他在就读剑桥大学时，曾经是足球队的队长，而一九一四年到台南长老教中学，也就是现在的长荣中学当校长时，也把足球活动融入教育之中，让足球成为了长老教中学的一大特色。后来更主导成立了南部足球联盟，也让台南成为了台湾的足球重镇。而同时呢，在日本政府例行西化富国强面的政策之下，再加上当时英日同盟的背景，足球在日本的发展越来越兴盛，也延烧到了当时受到日本殖民的台湾。而在日籍教师的推动之下，各地的中学陆续成立了足球部，其中最出名的是台北二中，也就是如今的成功高中。那渐渐的，原本在学生之间流行起来的足球，也扩散到了更广泛的族群，成为了台湾当时新兴的庶民运动。一九二零到三零年代之间，全台陆续开办了许多常规比赛，甚至后来哦，在全台性的大型赛事当中取得冠军的队伍，更开始呢像棒球一样获得到日本比全国赛的资格。对于当时的台湾人来说，足球不仅可以强健体魄，也是一种建立民族认同感跟殖民母国公平竞争机会。但是，就在足球势头刚起哦，眼看着要发展的更旺盛的时候，事态又有了转变。
一九三一年九一八事变之后，日本的军国主义抬头，开始对内宣传爱国精神，而台湾总督府也开始要求民众参拜天皇神社。而作为足球重要据点的台南长老教中学，也因为宗教信仰等等的问题，跟官方之间发生摩擦。而到了一九三九年二战全面爆发之后，日本受到美中英和组成的包围网夹击，对外的敌意又更加的强烈。像足球这样子的西方运动，跟外籍传教士都因此受到了限制。一九四零年改名为长荣中学的台南长老教中学，远赴日本参加有足球甲子园之称的全日本中学大赛，成为了史上第一支踢进足球甲子园的全台湾人队伍。但是在战场的升温之下，这场比赛却几乎无人关注，声势完全不如以往。而带领台湾足球从零开始发展的万荣华，受限于官方的压力，不仅没能够陪自家队伍一起去日本，赛后也被迫离开台湾。后来随着日军在太平洋战线集结败退哦，台湾也进入了备战状态，各大。赛事悉数停摆，球员们呢纷纷被征召入伍，所有的日常活动都硬生生中断。直到一九四五年战争结束，日本人正式离开台湾，而这也意味着过去五十年间台湾建立起的各项制度即将迎来改变。战争结束之后，台湾体育界人士为了恢复活动，试图成立体育事业组织，开展赛事。但是在日治时期哦，多半由民间或半官方组织筹办的大型体育赛事，在中华民国政府的规定之下，都必须由官方主办，导致民间人士的尝试处处碰壁。不过，在民间的强力要求之下，官方也在一九四六年筹备成立了体育会，并开办了第一届台湾省运动会、全省足球赛等等，让台湾的体育事业重新起步，而踢球人口也变得很多元。除了长荣中学称成功高中的校友等等，这些从日治时期就开始踢球的台湾本省人之外，因为民国时期的中国足球也相当的兴盛，所以有蛮多的足球员呢移居来台。同时驻台国防军也有组军中足球队，这三方人马呢也是战后初期各大比赛的常客。然而，可能是出于对台湾的不了解哦，一九四七年上海体育记者团来台参访之后，做出了台湾足球落后的结论，埋下了台湾人不踢球的印象。而在国民党政府迁台之后，这样的。印象又在官方的政策之下进一步的加深。1949年，国共内战结束，但两岸之间的对抗却转为各方面的角力，进一步的影响着台湾足球的发展。国民党迁台之后，开始扩大打击共匪，像足球队这种年轻人群聚的团体，也更容易被指控为是左派团体。1950年，桃园的龟山足球队就全员遭到逮捕，准人足球队更有好几名球员在只有口供证据的情况下遭到了枪决。在白色恐怖的阴影下呢，参加体育团体成为了一件危险事，人们对于体育的态度也因此变得越来越保守。和这股。五速杀的风气相反的是，在五零到六零年代的中华民国男足代表队成绩相当亮眼，不仅两度的夺下了亚运金牌，还踢进过奥运。只不过这段时期的国脚几乎都是香港人。当时两岸的脚力燃烧体坛哦，双方都极力的拉拢战前的杰出运动员。而有着中国球王之称的香港人李惠堂，在一九五二年表态支持国民党政府，更来台帮忙组织队伍，让一批香港的精锐球员决定披上中华民国战袍出赛。再加上当时的。官方的足球组织里面，近色都是外省职员，他们多半没有体育行政的经验，又有着台湾人不踢球的印象，导致他们也更倾向找外省的选手。结果港教时代就这样持续了十几年，直到六零年代的中后期，香港左派运动兴起，政府选拔香港的球员受阻，才开始把重心放在培育本地球员上。但这十几年间，本土球员缺少出赛的机会，整体的足球风气也已经大幅的下降，形成了人才的断层。一九七零年代，港脚正式离开之后，男足代表队的成绩也跟着一落千丈。雪上加霜的是，台湾退出联合国之后，深陷外交困境，政府更把国际赛事视为宣扬国力的手段，而实力不足的男足队因此被排除在各种赛事的交流之中。此外呢，在官方坚持汉贼不两立、以中华民国为名参赛等等的原则下，也直接失去了许多的比赛机会。直到十几年后，才改用中华台北的名义重返赛场。但就在男足队深陷瓶颈的时候，女子足球。却崛起了，因为欧洲过去有女生不准比足球赛的禁令哦，所以反而是亚洲先开始发展女子足球。从一九七零年代起，陆续开办各种赛事，而台湾学校的女足队呢也屡屡获牌。各校女足队的优异表现也催生了女足国家代表队正式在一九七五年成军，并命名为中华木兰女足队。之后，他们在亚洲各地的赛事当中不断的创下佳绩。那时正逢台湾经济起飞，政府为了保持跟世界的联系，积极的开办各种国际赛事。
。于是，中华足协就在一九八七年举办了史上第一场世界级的女子足球赛，邀请到欧美亚等洲的十二国队伍参加，更在欧美三十多国转播，更一连办了三届。这场赛事呢，不仅让政府达到了外交目的，也让世界各地找不到舞台的女性足球员有机会被看见，甚至连带影响到 FIFA 在一九九一年举办首届的女子世界杯。而那届比赛当中呢，木兰女足也踢进了前八强。是台湾首次，也是至今唯一一次踢进世界杯的会内赛。但就当女子足球终于正式站上世界舞台之后，木兰女足却因为官方集中资源培训同一批选手，疏于培育新一辈的球员，导致成绩渐渐的下滑，成为昙花一现的光景。而台湾整体足坛也面临着更严峻的挑战。在政府解严动审之后，足球组织原本的主要经费来源，官方资金大幅的减少，再加上民间看国内足球赛的风气不盛哦，导致后来的台湾足坛呢，在各方面的资源都很拮据。此外呢，职业的管道也非常有限。台湾足球虽然从1983年就发展出了完整的联赛制度，但直到现在都还只是半职业的联赛。那在这种踢球很难看到未来的状况之下，许多人在中学或是大学毕业之后就不再继续了踢球，导致人才的断层更加的严重。那因为这个样子，近几年来许多的台湾足球员选择旅外，加盟日韩啊、中港等地的职业队伍。而此外，中华足协呢也开始大力的征召海外的华裔球员，比如在欧洲职业队效力的夏威夷等等。而这些旅外跟海归的球员也形成了近年国家队的主力。那在职业领域之外，其实近几年在台湾本土跟草根足球发展则非常的蓬勃。不仅呢有越来越多由移工啊或是外籍人士组成的足球组织跟联赛，今年台湾也兴起了俱乐部文化，各地的社。巨型足球俱乐部有如雨后春笋般的出现。截至二零二一年底哦，台湾就已经有了一百五十九间足球俱乐部了，而且很多俱乐部主要招收的对象是儿童，这也渐渐的让足球变成最受台湾小孩欢迎的活动之一。去年针对儿童举办的安联小小世界杯赛呢，当中哦更有高达了一千四百八十三队参赛。在这次介绍的《我们的足球梦》这本书当中，作者对运动的目的做了很多的反思。比如，他觉得六零年代开始推行的体保制度，虽然让年轻运动员多了一个继续发展的管道，但这个管道的名额有限，导致比赛的输赢大于一切，变得很功利取向。那我们自己是觉得，运动的意义确实不只是输赢，但对于台湾足球的发展来说，这又有一点矛盾。毕竟要获得关注，拿出亮眼的成绩，还是要一个直接的管道。但话又说回来，台湾足球一路至今的发展，其实也不是单一事件造成的，而是一直受到整个历史洪流的影响。这也是看完这本书之后，我们感触最深刻的一点。我们觉得这本书介绍的台湾足球史，几乎就是台湾近代史的缩影。在政权更迭啊、国际政治局势的变化之下，台湾的足球发展一波三折，很多努力却常常敌不过外在环境的变化。但还是有人一代接着一代踢下去。书中大量描写了台湾足球界的人士是怎么在艰困的处境之下，不断尝试各种可能，努力的把足球发扬光大。比如，在一九四零年长荣中学在战事的阴霾之下，孤军的赴日奋战；又比如一九七零年代的女子足球队怎么在偏见。跟争议声中踢出亮眼的成绩。不过，因为篇幅的问题哦，有很多部分今天都没有讲到，那就请有兴趣的人自己找书来看看吧。好了，那最后呢，想问大家哦，你觉得台湾如果想要好好的发展足球，最优先应该要做哪件事呢？哎，改革现有的组织跟体制哦，提供运动员更完整的培训跟辅导制度，比国内联赛职业化有明确的发展管道，让更多人能够继续踢球，是一种教育做起吧，让足球呢从小生根哦，培养踢球看球的文化。听其他，请留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人。知道台湾的足球史。此外呢，也可以点击这个地方，看体育班制度以及台湾体育改革的讨论。那么今天的这一期其实就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。